dünyayı dolduran bir şahsiyet olan Mevlana Hazretleri'nin bugün kurmuş olduğu yol maalesef tatil edilmiş, hakkı rasp edilmiş ve halka, <gülüyor> müminlere sunulması da engellenmiştir. Şu sebeple veya bu sebeple olduktan mada bizzat tarikat-ı mevleviye-i aliyenin içerisinde bulunan kimselerin de gafletleri dolayısıyla bu tarikat-ı aliyeye hizmet yerine onun kadrini küçük düşürecek hareketlerle maalesef bu tarikat-ı aliyeyi e, zarara düşürmekte ve onun şerefine gölge düşürmektedirler. Kendileri bu yolun bir hasta Mevlana Celaleddin Umi Hazretlerinin muhlis bir bendeleri olması hasebiyle e, bu hususta kalbinin hüznünü ifade etmektedir. Lakin biz bir hadisi şerif görmüş idik. O hadisi şerifte Peygamberi Zişan aleyhi aptalü salatu ve temmud teslim hazretleri kıyamet alametlerini ve o günlerde yaşayan müminlerin hallerini ifade ve beyan buyururlarken müminlerin kalpleri suda tuzun erimesi gibi eriyecektir buyurmuştur. Ne için ya Resulallah dendiği vakitte çünkü gördükleri münkeri aksi işleri doğrultmak imkanına sahip olamadan acz içerisinde kalıp onları seyretmeye mecbur olacakları cihetle onların kalpleri öylece eriyecektir. Binaenaleyh Efendi Hazretleri'nin ifadesi amik derin hüznünü ifade etmektedir. Lakin ilahi hikmet ahır zaman olduğunda işler na ehline yani ehil olmayanlara tevdi edilir. O zaman bir sütün işler karışır. Hiç hiçbir meselelerine, problemlerine bir e, hal şekli bulunamaz. Efendim çözümlenemez. Çözmeye uğraştık sonra düğümlenir düğümlendik sonra kör düğüm olur bu halinde olacaktır diye buyurduğu hal üzereyiz biz şimdi bir de Efendi Hazretleri bize bu tarikat-ı Aliye'yi bildirirken bugünkü ahvalini ki bunun doğuş yeri Türkiye'dir ve Konya'dır maalesef sonsuz alakasızlığımızdan dolayı bütün dünyanın takdir ve sevgisini kazanan bir dev şahsiyeti biz bugün kendi milletimize takdim edemiyoruz. Tanıtamıyoruz. Onun manevi feyzinden feyzlenemiyoruz. Yalnız onun efendim ilahi aşk ile döne döne yükselişinin bir burada suretini yapıp veya yaptırıp Avrupalılara veya bizim intelektüel geçinen sınıfa şov yapaya yapıyoruz. Ayin-i ruhaniyi ayin-i ruhaniyeyi mevleviyeyi biz e, Avrupalıya Amerikalıya şov olaraktan takdim ediyoruz. Turistler sevinsin görsün folklor kabilinden. Maalesef. 
Allah razı olsun. Çok güzel ifade buyuruyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri folklor yapmak için, şov yapmak için bu tarikat-ı aliyeyi menbaadan alıp getirmemiş. Belki esfele safiline reddolunan insanı alâ-i elliyine melekuta yükseltmek içindir. Kendi Hazret döndüğü vakitinde elbette ki böyle pervane gibi yerde dönme yerde bir müddet döndükten sonra semaya kalktığı zaman semaya doğru yükselirdi. Vudumun sesleriyle tekrar İsmaniyeti galip gelmeye başladığında aşağıya tekrar tenezzül ederdi. Böyle bir tarikat aliyedir o ki insanların hem ruhaniyetlerine hitap eder. Ehli kemalin ruhaniyetine avamın da cismaniyetine hitap eder. Binaenaleyh âm-ı has herkesi efendim cezbesine alabilen bir tarikat-ı aliyedir. Maalesef ehir olmayan kimselerin elinde şov kabilinden kalmıştır. Teessüf olunur. Ki bugün devletimizin bir kasa milletimizin ve halkımızın manevi terbiyeye ihtiyacı şiddetle duyulduğu bu günlerde bu bizim memleketimizde meydana çıkan bizim tabiatımıza da uygun olan bu tarikat-ı aliyeyi ihmal etmesi affolunacak bir hatalardan değildi. Çünkü başyazıları edeb yahu ile başlayan bütün tarikatlar ve tarikat-ı mevleviye aliyede de ilk talim edilen edeb yahu edebe davettir. İlk zayettiğimiz de edeptir. Ya, bir milletin kadr kıymeti edebinin yüksekliğiyle ölçülür. Zenginliğiyle, parasıyla, işiyle, bizinesi, bizinesiyle değil. Edebiyle insanların kıymeti ve toplulukların, cemaatlerin, milletlerin kıymet ve itibarları taşıdıkları edebe göredir. Maalesef şart milletleri olarak tanınıyoruz. Halbuki şart dünyaya edebi talim eden şarttır. Evropa ömründe edep dairesine girmiş değildir. Hala da girmedi. Ta ki İslam'ın ve İslam'ın yoğurduğu şart milletlerinin edebini alıncaya kadar onlar edep dairesine giremez. E bütün tarikatların aslı milleti, ümmeti, cemaati, ferdi, topluluğu edep dairesine getirmek için. Çünkü tarikat vahit. Hay hay. Onun için. Bel tarikatu kulluha adamı.